ஆயிரத்தி ஒரு அறுபத்தி அஞ்சு நான் சேர்ந்து என்ன வெள்ளக்காரன் சூப்பரிண்டெண்ட் அவன் தான் அந்த அந்த மீட்டர் செக்ஷனுக்கு சீஃப் என்னோடய வேலையை பார்த்துட்டு அவனே வந்து என்னோடய அப்ளிகேஷனை எடுத்து என்னை ப்ரொமோட் பண்ணான் டு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டர் நான் வந்து மீட்டர் ஃபிக்சராக போனேன் நோ 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 யூ மஸ் பிகம் ஐ எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டர் அப்படின்னு என்னை எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டர் அமைத்து விட்டார் ச பியூபி சரித்திரத்திலே இல்லை ஃபோர் மந்த்ஸில் ஒரு டெய்லி ரேட்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது ஏன்னா அப்போது யூனியன் ரொம்ப ஆக்டிவ் விட மாட்டாங்க சீனியாரிட்டி பேஸ்ட் தான் சீனியராக இருக்கவங்க தான் மேலே போகணும் இத்தனை வருஷம் உங்களை எனக்கு கன்ஃபார்ம் கூட பண்ணலை அந்த வெள்ளைக்காரனுக்கு என் மேலே அவ்வளோது ஒரு நம்பிக்கை ஒரு பிரியம் அப்போ நான் அதில் இருந்து இன்னும் ப்ரொமோஷன் வாங்கி இன்னும் ப்ரொமோஷன் வாங்கி இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் பாஸ் ஆகி அப்புறம் என்ன செய்ய எனக்கு அந்த எப்படியாச்சும் இந்த ஸ்கூல் சர்ட்டிஃபிகேட் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த எஸ்பிஐ படிப்பு முடிஞ்சதோடு நேராக அப்பர் சரங்கன் ஸ்கூல் அப்பர் சரங்கன் டெக்னிக்கல் ஸ்கூலுக்கு வருவேன் அங்கே வந்து ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் மேத்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் எனக்கு அது கொஞ்சம் வீக் இது ரெண்டையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த வருஷம் ஜிசி கிரேட் த்ரீ எடுத்தேன் கிரேட் த்ரீ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அதை எடுத்து முடித்ததோடு நான் என்ன இந்த ஒக்கேஷ்னல் பாட்டு பிடிச்சிங்கன்னா பாலிடெக்னிக்கு போனேன் அதுவும் பெஸ்கில் தான் இங்கேருந்து பெஸ்கில் மிச்சிட்டு போகிறது போயிட்டு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆச்சு அப்புறம் மூணு மாதம் நான் வந்து இன்சார்ஜாக இருந்தேன் பாருங்கள் அப்போ எங்களுக்கு டேரி லீஸ் காசு கொடுத்தாங்க அது மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எழுதி இது பண்ணி சரி ஏன்னா டேரி லீஸ்னால் டூ டேஸ் ஈவினிங் அண்ட் ஒன் டே ஃபுல் டே அப்போ ஒன் டே நான் வரலன்னா இந்த வேலையெல்லாம் அப்படியே இந்த டெலிகேட் பண்ண முடியாது நான் டெலிகேட் பண்ணிடுறேன் இருந்தாலும் நான் முத நாளே எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுறேன் இன்ஜினியருக்கு அவ்வளோ விருப்பம் இல்லை ஒரு ஒரு நாள் சீனியர் இன்ஜினியர் கூப்பிட்டார் சென்றான் நான் சொல்கிறேன் நீ கோச்சுக்க கூடாது அப்படின்னா இல்லை நான் கோச்சிக்க மாட்டேன் ஆக்சுவலி வி டோன்ட் என்கரேஜ் யூ டு ஸ்டடி எக்ஸாக்ட் வேர்ட் நான் டைரியில் எழுதிச்சிருக்கேன் வி டோன்ட் என்கரேஜ் யூ டு ஸ்டடி வி எம்ப்ளாய்ட் யூ ஃபார் ஒர்க் அண்ட் வி எக்ஸ்பெக்ட் யூ டு ஒர்க் அவர் சொல்கிற நியாயம் தான் அன்னைக்கு வந்து படிப்புங்கிறது அவங்கள படிப்புங்கிறது உங்கள் பிரச்சனை படிப்பு இருந்தால் அந்த வேலைக்கு வா வேலைக்கு உனக்கு சம்பளம் அந்த வேலையை சார் நீ படிக்க போனால் இந்த வேலை யார் பார்க்குறேன் அவங்க சொல்கிற நியாயம் தான் அவள் பார்த்தேன் ஏன் இது பிழைக்கிற பொழப்பு இதில் நம்ம பிரச்சனையை உண்டாக்கிடக்கூடாது தெரிஞ்ச அவங்களுக்கு அப்புறம் நமக்கு கரியர் டெவலப்மெண்ட் இல்லாமல் போயிடும் அப்புறம் நம்ம ப்ரொமோஷன் இல்லாமல் போயிடும் அப்புறம் எதிர்காலத்தை எப்படி நம்ம சமாளிக்கிறது அப்படின்னா அதை விட்டுட்டேன் அப்படி விட்டுட்டு அப்புறம் சிட்டி அண்ட் கில்ஸ் எடுத்து ஃபைனல் எக்ஸாம் எடுத்து அது வந்து நைன்டீன் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் இல்லை சென்ட் செவன்டி த்ரீ செவன்டி ஃபோர் ஆகிட்டு ஐ நோ வாட் இஸ் ஜெனரேஷன் ஐ நோ வாட் இஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஐ நோ வாட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஐ நோ நோ வாட் இஸ் யூட்டிலைசேஷன் கடைசியாக எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா என்ன ப்ரின்ஸிபல் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர்னு அதான் ஹையஸ்ட் போஸ் இந்த ப்ரின்ஸிபல் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் எனக்கு ப்ரொமோட் பண்ணாங்க அது நான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ரிட்டையர் ஆகும் அஞ்சு வருஷம் இருக்கும்போது எனக்கு அந்த போஸ்ட்டை கொடுத்தாங்க யூனியனில் இருந்தாலும் சிலவங்க கேட்பாங்க எப்படி யூனியன் லீடர் இருக்குது இந்த மாதிரி கிடைக்கும் யூனியன் வேலை பண்ணல யூனியன் இருக்கும் அங்கே நடக்கிற வேலை பார்த்தா அங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் நான் வந்து இது இப்போ பண்ணவே மாட்டேன் சும்மா இருக்கிற போயிடுவோம் வேலைக்கு போய் செய்வோம் இல்லை இல்லையா யூனியன் கால் இருந்தால் போவோம் அதனால் அப்படி தான் நான் நாலு வெள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு காசில் ஆரம்பித்து நாலு சம்பளத்துலேருந்து மாதி சம்பளம் ஆகி அதிலேருந்து படித்து அப்புறம் டெக்னீஷியன் ஆகி சீனியர் டெக் டெக்னீஷியன் சீனியர் டெக்னீஷியன் ஆகி அப்புறம் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆகி அப்புறம் சீனியர் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆகி அப்புறம் ப்ரின்ஸிபல் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆறாயிரம் வெள்ளி சம்பளத்தில் போய் முடிஞ்சு நாலு வெள்ளி ஐம்பஞ்சு ஆசை எடுத்து எப்படின்னா முயற்சி ஐ வில் நாட் வேஸ்ட் ஒன் மினிட் அன்னெசரி